la Pazuritas. So, <laughs> um, so as uh, Simona mentioned, uh, I would like to start uh, today recapping right, what was presented and discussed uh, yesterday. So now I want you to think about which of those concepts and ideas you think are clear to you and which do you think you need more clarification or do you find a little confusing or fuzzy? Based on what we discussed yesterday, in general, what do you think is the difference between traditional and socio-constructivist theories of human development? And I know that I didn't really fully present right, uh, socio-cultural theories, but we had a con we contrasted right, two approaches yesterday, a traditional and a different one. So, even if the term is not very clear to you, but just think if you grasp the difference, right, this con contrast. Na ir trečias jūs klausimas, kuo skiriasi tradicinės ir socialinės konstruktyvistų teorijos apie žmogaus raidą. Vakar nelabai daug kalbėjome apie socialinę kultūrinės teorijas, tačiau vis dėl to išskyrėme na, tam tikrą priešvešą tarp skirtingų teorijų. Tai tiesiog pasistenkite, prisiminti ir bendrais brožais apibūdinti, kokie yra tie skirtumai tarp dviejų teoretikų stovyklų, apie kurias mes vakar kalbėjome. In what ways do these different conceptions of learning and development impact educational practice? Dabar ketvirtas klausimas. Norime sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kaip skirtingos mokymosi ir raidos sampratos veikia ūkdomąją veiklą arba švietimo praktiką. Kaip skirtingos mokymosi ir raidos sampratos veikia ūkdomąją veiklą arba švietimo praktiką. So the last question is, did the concepts discussed yesterday altered, changed in any way your view of educational practices? Did it add anything? Did it change anything? Na ir paskutinės klausimas, ar vakar aptartos sampratos, kurias prisiminėte ir šiandien, kaip nors pakeitė jūsų požiūrį į ūkdomąją veiklą ar švietimo praktiką? Tradicinės teorijos teigia, kad asocialumas yra ko gerai įginkas, neskatina mąstymą, tiesiog gaunam informaciją. O netradicinės teorijos teigia, kad mes, a, kad strategijos turti arne. Kad, aha, nu, netradicijos, kad jos turi būti skatinamas mąstymas. Ketvirtas vėkokų anų. Aš galim pasiekti visiškai skirtingų rezultatų, dirbdami su ta pačia grupė mokinių. Nuo visiškai neįgimų iki teigimų. And on the fifth, we think that uh, Everything belongs on the creativeness, teacher's creativeness, and uh, his or her Perkin Noro Dirpek. Mums labiausiai įstrinko, kad iš tikrųjų mes turime išmokyti mokinius mąstyti ir kad jis gebėtų žinias pritaikinti savo supančiame pasaulyje. Tai aišku, be, be abejo, pakaltėminės žiniašneikėjo jas reikalingos, bet mes turime išmokyti jas pakeikti taip, kad vaikas gebėtų pats jas pritaikyti ir automatiškai kilto jo motivaciją. Ko mums truko ir kas mums įstrygo? Šiaip tai daugelis dalykų mums yra pažįstama iš tikrųjų, bet mes norėtumėm iš lektorių, iš lektorių, kad jis pateiktų pavyzdžių, kaip žadinti motivaciją vaikų. Ir kuo skiriasi šitie du motivacijos metodai. Tai vienas, vienas iš metodų tai, kad vaikui yra pateikiama informacija taip ir jis 
net negalvodamas daro taip, kaip jam yra nurodyta. O antra, iš mokyti, būtent tų išveikimo konstrukcijų, taip kitą sverą, tai tai, kad... Tai kontrastą tyvais, dar... Kad vaikas turi mąstyti ir atrasti, kur galima tas žinias pitaikyti. Jis gal... Jis tampa tvirėsnis. Ir jau lengviau iš tikrųjų integruotis į visuomenę. Pagal ketvirtą, tai labai taip trumpai iš tikrųjų, kad mokytojas yra kaip krovėjas, taip pat įdaros mėginės jam turi sukrauti. Ir vaikas liuktai gaunasi nurašytas. Ant to gavo engimo politiką iš tikrųjų tada gaunasi. O pagal antrą, kad vaikas Vaikos apvyvertė yra pakeliama. O pentas klausimas, iš tikrųjų, mūsų mastysena nepasikeitė, nes mes iš tikrųjų dirbam tokiose modeliuose alternatyvaus ūkdymo, kur mes bandome atrasti ir vaiką, į vaiką ne tik kaip į kraunamą objektą pažiūrėti, o rasti bendrą kalbą ir priversti, kerti jo motivaciją. Bet žodžiu, ieškom būdų, kad jam būtų gerai ir mes nebūtume vaikai. Na, jeigu tai bendrais grožais pasakytume, tai tradicinės teorijos ar metodai iš tiesų yra orientuoti į mokytoją, o tuo tarpu tie konstruktyvistų metodai ir teorijos yra orientuotos į vaiką. Tai tiesiog pagrindinės samprotos tai būtų empirinės ir teorinės žinios arba akademinės, toliau defektologijos teorijos paneigimas ir psichopatologinių problemų, taip pat tinkamų instrumentų arba priemonių parinkimas ir panaudojimas į tokios pagrindinės sampratos. Na, jeigu kalbant apie antrą klausimą, tai mūsų grupė idėjos kaip ir aiškios, tik tai praktinis pritaikymas kelia dar tam tikrų klausimų konkrečiai mokinių grupiai, konkrečiai mokyklai, konkrečiam dalykui. Konkrečiam vaikui. Konkrečiam vaikui, taip. Visi tokie unikalų. Na, o pagrindiniai skirtumai tradicinės ir socialinės konstruktyvistinės mokyklos, tai kad tradiciniai mokyklai mokytojas tiesiog yra žinių teikėjas, o mokinys turi jas priimti ir jeigu jis nesugeba jų priimti, tai yra mokinio kalte arba patologija. Na, o socialinės konstruktyvistinės mokyklos privalumas tai, kad vyksta dialogas tarp mokytojų ir mokinio, kreipiamas didesnis dėmesys į mokinį, į tinkamų priemonių parinkimą ir tiesiog, kad visi mokiniai yra paėgus išmokti, tik tai reikia tinkamai pritaikyti priemonės instrumentus. Na, ir ketvirtas... Kaip veikia švietimo praktika, tai manom, kad tai veikia mokinių rezultatus. Na, kaip jau ir sakė, pritarė mokinių savivertę, mokinių mokymos į motivaciją ir tiesiog yra pasiekiama didesnė nauda ir mokiniui šį kultūrinę istorinę sampratą yra priimtinesnė ir naudingesnė. Na, o dėl mūsų požiūrių kaitos, tai... Kaip ir grupėjai diskutavom, kad tai nėra, aišku, mums naujiena, ką išgirdom, tik tai vėlgi susiduriama su sunkumais įgyvendinant tas idėjas ir pritaikant. Lik ir žinom, kaip reikėtų dirbti, bet praktiškai ne visada pavyksta ir, bet aišku, rankų nenukabinam, nenuleidžiam ir stengiamės pritaikyti. Ir šiandien gal dar atrasim papildomai naujų žinių gebėjimų, kaip pritaikyti. Iš esmės, daug kas labai priklauso nuo mokytojų kūrybiškumo ir jo noro, nuo jo pašaukimo galima taip sakyti, dirbti savo darbą ir požiūrėjai mokinėje. Va, jeigu jisai nenuleidžia rankų ir turi kažkokį tai tikslą. Iš manau. Gal kalbant ketvirto klausimu, tai aš galvoju, ta konstruktyvizmo samprata tai tiesiog įgalina mokinio mąstymą ir tiesiog paruošia jį gyvenimo sėkmei, nes akademinių žinių ar kažkokių tai empirinių žinių prikrovimas ir prisotinimas tos kempinės, tai žmogaus gyvenimo sėkmei neparuošia. 
Tai va, tas, tas ir skirtumas. Ar tu tik tai būsi pirkrautas žinių kažkokia skrinelė, ar tu gebėsi tas žinias kažkur tai panaudoti ir būsi paruoštas gyvenimo atvarkymės prisiekti? Norėdamas pakomentuoti tai, ką jūs pasakėte, turiu pasakyti, na, aš tai tokią mintį. Iš tiesų, dažnai žmonės klausė, o kaip kitą teoriją pritaikyti praktiškai, tai turiu pasakyti tokį bendrą atsakymą į šitą klausimą, kad konkrečios teorijos pritaikymas praktikoje priklauso nuo konkretaus konteksto, nuo konkretaus vaiko, nuo konkrečios mokyklos, nuo konkrečios to vaiko situacijos. Ir nėra vieno universalaus recepto, kaip iš tiesų išspręsti na, panašią problemą, kuri kyla skirtingame kontekste. Taigi, teorija yra ta pati, ją reikia taikyti, bet jos taikymo būtai priemonės ir, na, sakykime, praktinė išraiška priklauso nuo konkretaus vaiko, nuo konkretaus kontekso, nuo konkrečios mokyklos ir iš tiesų pagero negalimo pasakyti, kad taip kaip mokome vaikus New Yorke, tinka jos mokyti ir čia Lietuvoje, nes kontekstas yra visiškai kitas. Taigi, kiekvienas iš jūsų dirbantis su konkrečiu vaiku turi rasti konkretų būdą, kaip tą teoriją sėkmingiausiai pritaikyti. Bet tuomet tarsi ir kyla prieš taravimas. Lik ir sakome, kad teorijos su praktika yra akivaizdžiai susijusios, bet kaip ir negalima pasakyti, o kokia kita konkreti tos teorijos praktinė išraiška. Tai ką jūs manote to klausimo, ar čia nėra aiškaus prieš taravimo? Na, tarsi teorija gaunasi ir nereikalinga, jeigu viskas priklauso nuo praktinio jos pritaikymo, nuo praktinės konkrečios situacijos. So, on the one hand, right, we have the local context. Okay. And you are the expert in your context, right? as, I, as I just mentioned, right? So, okay? there's, there's a set of particular, of particular problems okay? that uh, you have uh, to confront, right? And yet, right, I do believe that there are some, that theory can offer us, sorry about this, some general guidelines So at the very least, I would argue right, that being aware of deficit views right, and how it can negatively impact children, right, it's very practical. So it may, not, it may not give you a recipe, okay, so this is what I'm going to do Monday morning, A, B, and C, because I cannot give you that answer. Right? So I'm being now very consistently constructivist. Right? You have to construct your own knowledge as a teacher, and you are the expert. What can I tell you about that? Right? So, but what I can, so, what I can tell you about is, right, I can give you some general guidelines. Right? And when a child has, quote unquote, behavioral problems or right, uh, attention, quote unquote, deficits, right, or lack motivation, it does make a difference. Right? If I believe that the problem is with a child, or if I believe that the problem is with the curriculum, with the educational system, with the community, right? so the way I, I relate to that child, right? the way I approach that child, my body language, my tone of voice, the kind of attention I'm going to pay to the child, all of that right, is going to make a difference. If I believe that the problem is the child, or if I believe that right, the child, the problem, is much larger, right? and the child is um, reflecting right? a larger problem. So I do think that, right? I guess in a way I, I disagree with you, but I think it is very practical, even though right? it's not giving you um, a recipe. Nepaisant to, kad esu įsitikinęs jog iš tiesų viskas priklauso nuo vietinio konteksto ir tik jūs patys galite susikurti tuos praktinius būdus, kaip remiantis teorijai išspręsti susidariusio probleminę situaciją. Vis tiek manau, kad teorija yra labai praktinis ir praktiškai pritaikomas dalykas, kadangi teorija suteikia jums bendras gairas, kaip reikėtų elgtis praktiškai. Na, pavyzdžiui, iš tiesų daug kas priklauso nuo to, kaip mes žiūrime į vaiką ir ar mes manome, kad vaikas, kuris turi elgesio problemų, vaikas, kuris sakoma, kad turi kokių tai trūkumų ar defektų, vaikas, kuris, kuriam trūksta motivacijos, na, sakykime, taip ir yra tas problemo šaltinis, ar mes visą problemą suvedame į patį vaiką, ar mes manome, kad problema kyla dėl sistemos, dėl ugnimo turinio, dėl to, kaip yra organizuojamas pats procesas, dėl visuomenės 
situacijos ir taip toliau. Jeigu mes manysime, kad problema sveipi vaikia, kad būtent vaiko defektai ar kažkokie trūkumai sukelia problemų, tai mes vienai pelksime su to vaiku ir vienai žiūrėsime į situaciją. Jei manysime, kad problema sveipi sistemoje, tai jie manėse ar dar kažkur kitur, tai jau jūs visai kitoks požiūrės ir vaika ir mes visai kitaip su to vaiku dirbsime. Taigi, bet kokią atveju aš manau, kad teorijos Na, aš negaliu pateikti jums konkretaus atsakymo, kaip konkrečioje situacijoje taikyti konkrečią teoriją, bet vis dėl to teorijos suteikia tas bendrasias gairas, kuriomis remdamėsi, mes atitinkamai informuojame savo praktiką konkrečioje situacijoje. And interestingly, right, uh, so you, many of you mentioned, right, that you, you learned, right, this notion right, of efficient tools. Uh, concepts as efficient tools. I'll, I'll continue. But... Daugelis jūsų sakėte, kad su vakar sužinojote, viena iš sampratų tai yra veiksmingos priemonės, arba sužinojote, kad sampratos, teorinės sampratos yra suvokiamas ir turi būti suvokiamas kaip veiksmingos priemonės. And that goes, to, that goes together with this idea, right, that for learning to be meaningful, right, the students need to understand those learning activities as relevant right, to their own pursuits. Na, ir žinoma, kad mokymasis būtų prasmingas, vaikai turi suvokti mokymosi veiklą kaip reikšmingą jiems veiklą. Jie turi matyti, kad tai, ką jie daro, turi reikšmės jų gyvenime, kad tai jų gyvenime yra prasminga. Again, I think these ideas are very practical. Because when the child, if the child, if a child is not learning, or if a child is not motivated, right, It's one thing if you think the problem was with the child, right? And the other thing is that if you think, well, maybe right, the tools are not the best tools, right? So you, you will do, right, you'll seek to do different things. Right? You'll seek to find right, the most efficient tools. Right? And you'll seek to create relevant activities for the students. And this is something I confront in my, in my teaching practice every single day. Iš tiesų, dar kartą noriu pakartoti, kad teorinės idėjos, teorinės ambrotas yra labai labai praktiški dalykai. Todėl, kad viskas priklauso nuo to, kaip mes vertinsime pačią susidariusią probleminę situaciją. Ar mes manysime, kad problema sveipi vaikia, kad vaikas yra problemos šaltinis, tuomet mes elgsime su juo ir toje situacijoje vienaip. Jeigu mes manysime, kad problemų kyla dėl taikomų priemonių, dėl to, kad jos nėra pačios kankanausios ir geriausios taikom grįžiai situacijai, galbūt yra efektyvesnių priemonių, kurios padėtų vaikui išspręsti iškylančią problemą. Jeigu mes parinksime jam prasmingesnę veiklą, veiklą, kurią jis laikys, na, jam reikšminga ir jam prasminga, tuomet jau situacija bus visiškai kitokia negu kad tuo atveju, kai mes manome, kad problemas lypi tik pačiame vaikė. Taigi, pačios teorijos, sampratos teorinės yra iš tiesų labai praktinis dalykas. This is a problem that I think all of us teachers confront. Right? On the one hand, we have a curriculum that's mandated in one way or another in every country, right? The Ministry of Education, the Department of Education sets, right? Some uh, goals, some topics that must be covered. I teach introduction to psychology. I have to cover certain topics, whether my students like it or not. They may not be interested in learning about the brain. They find it very complicated. It's, right? It's very complex, right? So they, they're not, let's say, they're not interested in that, right? So how do we do with that? Right? So on the one hand, right, we have that. Right? On the other hand, we have our students' interests. It's, um, there, are some, there are some people who take constructivism right, to such an extreme right, that they'll argue, well, we can only teach what children are interested in. So if they're not interested in the brain, forget about the brain. Right? If they're not interested in equations, in trigonometry, right, forget about that. Right? So, how do we, do you understand right, the tension here? Do, do you, are you confronted right, in your practice with, with this tension? 
Manau, kad visi mes mokytojai, dėstytojai susidurėme su tą pačią problemą. Yra ūkdymo turinys, kuris yra privalomas, kuri yra patvirtinus mūsų švietimo ministerija ir mes privalome tą ūkdymo turinį išdėstyti, ar mokiniams taip patinka ar ne, ar jis jiems įdomus ar ne. Na, pavyzdžiui, dėstytamas įvada į psichologiją, aš visuomet turiu papasakoti savo studentams ir apie tai, kaip veikia smegenys, kokie procesai ten vyksta. Tai yra ganėtinai sudėtinga medžiaga ir daugeliui studentų ir atrodo sunki, sunkiai išmokstama gal ir per sudėtingą, nelabai suprantama ir neįdomi. Bet ar tai reikia, kad aš neprivalau jiems dėstyti apie smegenų veiklą, apie tai, kaip viskas vyksta smegenyse. Aš privalau išdėstyti tą augdymo turinio dalį. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie, na, sakykime, augdymo mokyklą ir mokytojai privalo išdėstyti privalomus pagal augdymo turinį dalykus. Yra ir kita grupė, tokių vadinamųjų kraštutinių konstruktivistų, kurie teigia, kad svarbiausia yra išdėstyti tai, kas įdomu mokiniams. Ir reikia vadovautis tik mokinių domėjimas į sritimi ar interesais. Na, pavyzdžiui, jeigu vaikams neįdomu mokytis apie smegenis, tai nesutampa su jų interesais, tai pamirškim apie tos smegenis ir nieko jam nepasakokim. Jeigu vaikams neįdomės lygtis, pamirškim apie tas lygtis ar trigonometriją ir nieko nedarykim. Bet tokiu atveju, na, kyla tarsi tokia nuolatinė įtampa ir tampimasis tarp to, ką gyveryti, dėstyti tą augdymo turinį ar ne. Ar vadovautis vien tik tai mokinių interesais ir to, kas jiems įdomu. Ar jūs susidurėte su panašiam situacijom? And, right? So, can they, can they, do you answer? The answer is yes, we do understand the tensions. So how do you, how do you solve that? How do you, how do you tackle that? Tai jeigu susidurėte su tokia situacija, kaip sprendžiate ją? So we'll, we'll talk more. So let me just say a few things. So the way, right, the way you tackle that problem, right, shapes your expectations for your students. Mm -hmm. And there's an issue of social justice here, right? Because if you think that some students are more intelligent than others, they're more capable, right? Then, uh, then you will focus more on those students, right? And if the other ones are right, lagging behind, right? You, will, right? you will have different expectations, right? And I think, so, the, the cultural historical theory, right? It's actually right, telling us that every human being has a vast potential, right? And if the, if, the, if the student is not reaching right, the highest potential, right, so there's more work to be done. Tiesą sakant, jeigu mes taikome tokią prielaiką, kad kai kurie vaikai yra gabesni negu kiti, kai kurie galbūt geba geriau mąstyti vieną įsrityje nei kiti, tuomet atsiranda vietos socialiniai nelikybiai, kągi tai reiškia. Tai reiškia, kad mes esame linkę labiau dirbti su gabeisiais ir iš jų tikėtis daugiau ir mažiau dėmesio skirbti tiems, kurie patiria sunkumų. Ir, aišku, juos šiek tiek nustumti į šalį ir mažiau iš tų sunkumų patiriančių vaikų tikėtis. Vis dėlto kultūrinė istorinė teorija teigia, kad visi vaikai, visi individai turi didžiulį potencialą. Ir jeigu jie nepasiekia norimo rezultato, tai reiškia, kad na, nepakankamai su jais dirbama, tinkamai nepakankamai dirbama. So another layer to this is that what is our role as teachers? Because on the one hand, I don't know I don't know the situation in Lithuania, but in most other countries that I know, teachers work under a lot of pressure, right, and not exactly in ideal conditions. Right? And there are uh, extreme limitations right, to what uh, teachers can do. I will continue with this the first one. Na, žinoma, yra dar vienas aspektas, kuris svarbus, tai yra mokytojo vaidmo šioje situacijoje. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet daugelyje kitų šalių mokytojai dirba patirdami didžiulį spaudimą ir tikrai neideliomis sąlygomis. Yra daugybė dalykų, kurių mokytojai tiesiog negali daryti. So, sometimes I feel right, that my working conditions are so hard, my teaching load right, is huge, my salary is not enough, right, so sometimes I feel like, yeah, right? So, right, so there, there is the, the one side to it that we feel oppressed. I, I don't know, I don't know how, how much teachers, uh, right, what's the teaching uh, condition in Lithuania, 
Nežinau, kokią mes sąlygomis dirba mokytojai Lietuvoje, tačiau aš pats kartais jaučiuosi iš tiesų engiamas pačios sistemos. Na, sakykime, atlyginimas nėra pas didžiausios, norėtųsi didesnio darbo sąlygos, ne pačios didėliausios. Krūvis yra didžiulis, kartais atrodo, na, tiesiog esi išsunktas kaip kempinė ir nieko daugiau padaryti negalim. But that should not obscure uh, or get in the way right, of uh, the idea that I truly believe that we have the most important profession right, in our societies. But kokia atveju aš esu įsitikinęs, kad mūsų profesija yra pati svarbiausia visuomeniai. We are shaping right, our societies. Right? We, are create, we are helping develop the people right, who will grow up right, and they will, right, they will be the citizens right, who will decide right, the future of our nations. So, and I'm sure that that's true right, for right, all of you because we, we have the power to transform lives and over my, my career right, I've been able to help people transform, right? and there's nothing more rewarding than that. Iš tiesų, mūsų rankose yra galimybė transformuoti žmonių gyvenimus, juos keisti. Man yra tekę ne kartą sėkmingai pakeisti žmogaus gyvenimą reikiamą linkme. Ir iš tiesų, tokie rezultatai atvarka visą tą triusą, kurį reikia įdėti siekiant norimo tikslo. And that brings us back to the first question. I asked you yesterday, which has to do with the purpose. <laughs> so, I, remember I asked you about I, uh, what do we do with a student who wants to be an auto mechanic I, and is not interested in learning about the brain or about ancient Egypt or doesn't really care about grammar because they're not going to write. I, I teach nursing students at the college and you know they're not going to be writing as nurses right so they don't really care right about learning right details of right for for them it's details whether you put a comma here or there or whether you you misspell especially today the word processors right they correct it for you Taigi, pamenate vakar klausiau, ką daryti su mokiniu, kuris nori tapti automechaniku ir visai nesidomi, kaip veikia smegenis, ar senovės Egipto civilizacija, ar gramatika. Tai ką daryti, ar mokyti tą vaiką vis tiek gramatikos subtilybę, ar ne, ar mokyti į senovės Egipto civilizacijos, ar ne, jokis nori būti automechaniku ir ko gero niekada gyvenime daugiau neprisiminsate tai to mokysi mokykloje ir gramatika, jam bus visiškai nesvarbi, nes jis nieko niekada nerašys. Na, pavyzdžiui, aš dėstau slaugytojams, būsimosioms slaugytojams, kurios ateina mokytis į kolegiją. Ir tikrai joms nerūpi visos tos gramatinės subtylybės. Joms atrodo, koks skirtumas, ar kabliali padėsi čia, ar padėsi čia. Koks skirtumas, kaip tu tą žodį parašysi, jau visuomet yra kompiuteris, kuris tau pasiūlys teisingą atsakymą ir tu žinosi, kaip taisyklingai parašyti reikiamą žodį. Tai ką daryti? Ar mokyti toliau, ar ne? So, I'll get to you in a minute. So, I don't forget this. Uh, so, I think what, I, so what I'm saying is that we all have answers to these questions, right? We, and this answer, right, whatever, however we answer this, is shaping our practice. You may not be conscious of that, you may not be reflecting on that every day, and your answer might, might even change from day to day. One day you're more optimistic and you think you can do more, some other days you might feel like so constrained by right, if you were working in, in, in difficult uh, conditions that right so your expectation for your students what you try to accomplish right with your curriculum right, is your answer to this question visi mes turime atsakymą iš šį klausimą tas atsakymas gali keistis priklausomai nuo dienos ar situacijos vieną dieną jei mes pasiekiam apie kur rezultatų sakysime taip reikia mokyti kitą dieną gal atsakysime ne nereikia mokyti 
Tačiau vis dėl to nuo atsakymo į šį klausimą priklauso mūsų pačių praktiką ir jis iš esmės lemia mūsų praktiką. Mes, aišku, atsakydami į tą klausimą, susiformuojame tam tikrus lūkesčius ir nuo to, ko mes tikimės iš vaiko priklauso ir rezultatai, kuriuos mes pasieksime. Taigi, jeigu mes tikimės, kad vaikas gali išmokti to, kas parašyta augimo turinėje ir taikysime atitinkamas priemonės, jis ir pasieks to, ko mes tikimės. In a way, right, you, what you were talking about theory and practice, right, there is no gap, because each one of us right, is a theoretician. Every teacher right, has a, te a theory of, of education. Right? It may be, you might not be reflecting on it conscious, consciously, and that's the value, I believe, right, in looking at right, the work right, that other uh, theoreticians, other educators and developers have done. Because at the very least, right, when you see these different perspectives, Right. It helps you. Right. It's like it gives you a mirror. Right. We can see our own practice. Vis dėl to prarajos tarp teorijos ir praktikos nėra. Teorija yra neatsijama nuo praktikos. Ir ar mes samoningai remiamės teoriją, ar ne, vis tiek mes savo praktikoje kažkokią teoriją remiamės. Ar ta teorija, kurią matome taikant kitus, ar ta teorija, kurią samoningai praskaitėme ir sužinojame, vis tiek mes tą savo praktiką remiame kažkokią tai teoriją, net jeigu tą darome ir nesamoningai. Ir nuo to, kokią teoriją remiamės, priklauso mūsų praktiką ir žinoma, Depending on what kind of society that we live in, right? If we if we are living in, let's say, in a dictatorship, right? There's going to be much less that you can do, right? But if you live in a more democratic society, right? Then you have, uh, you you as a teacher working in your institution, right? You should be able to, right? To act more. Na ir žinoma, viskas priklauso nuo mūsų visuomenės santvarkos. Jeigu mes gyvename diktatūros sąlygomis, žinoma, pakeisti galime labai labai mažai. Tai reiškia, kad privalome laikytis diktatoriaus ar diktatūros principais grįdžiamos sistemos reikalavimu. Tačiau jeigu gyvename demokratinėje visuomenėje, turime daugiau laisvės ir galime lankščiau pažiūrėti į pačią situaciją. At the same time that we are all theoreticians in a way, we are also politicians in our practice, right? Mes esame ne tik praktikai ir teoretikai, bet taip pat ir tam tikrą prasme politikai. Because, right, wherever we work, right, we can always take, right, two extreme positions. You accept, right, the conditions and you conform to it and you think that, well, there's nothing I can do, I can't change the conditions. I cannot change the curriculum, this is what I have to do, right? Or, right, you can position yourself as an activist, right? And you try to bring up, right? To bring about change, right? So you change the conditions. And this actually is at the very core, right? Of cultural historical theory, right? That that's what it means to be human, right? That we don't adapt. Think about this is very profound, but that's the, right? You could argue on a philosophical level that that's the difference between a human being and an animal, right? That we consciously and collectively we seek to transform our environment, right? We create clothes for ourselves, we create buildings, right? We purposely transform our environment, and, and, we, and we have shaped the world and the planet, right? In ways to satisfy our needs, right? Well, we can also, we also destroy our planets, but, that, right? but that's for later. Kiekvieną kartą mes galime rinktis, ar būti visiškai skonformistais ir prisitaikyti prie esamo situacijos ir aplinkos ir patiems savo pasakyti, nieko mes šiandien galime pakeisti, privalome prisitaikyti prie esamo sąlygų. Arba galime rinktis aktyvę poziciją ir užsakyti, kad aš nesitaikstisiu su esamą situaciją ir stengsiu įsikeisti tą aplinką, tą situaciją, kurioje aš gyvenu. Ir būtent ta aktyvi pozicija yra kultūrinės istorijos teorijos esmė. Iš esmės, aktyvi pozicija ar žmogų noras transformuoti aplinką, transformuoti keisti situaciją, yra žmogaus esybės dalis. Žmogus tuo išskiriasi nuo gyvūno, kad gyvūnas tengiasi prisitaikyti prie esamos aplinkos, prie esamos sąlygų, tuo tarpu žmogus tengiasi aplinką ir sąlygas pritaikyti prie savęs. Būtent dėl to mes išradome ir dragužius, dėl to išradome ir pastatus ir kitas priemonės, kurios mums padėtų aplinką pritaikyti prie mūsų poreikių. Ir tai 
Tai yra pagrindinis dalykas, kuris skiria mūsų nuo gyvūnų. And that is my answer, my, uh, my comment uh, to your answer, because in order to answer the question of the auto mechanic, whether he needs to learn, or she needs to learn uh, grammar, right? well, yes, it depends on the conditions. Right? But it also depends on what do you expect right, of that student. Right. What do you think is the purpose? Griškime dėl prie to auto mechaniko ir atsakymo įklausimą, ar reikia būsimai auto mechaniką mokyti gramatikos subtilybų. Viskas, kaip jūs ir sakėte, priklauso nuo sąlygų, kuriomis mes dirbame. Ar mes iš tiesų, na, taip sakant, nuspręsime, kad jam nereikia mokyti tos... Atsprašau, viskas priklauso nuo sąlygų, bet ne tik nuo sąlygų, taip pat ir nuo jūsų lūkesčių, ko iš tiesų mes tikimės iš to žmogaus toje konkrečioje situacijoje. So, if you think, right, that especially when you're talking about, right, children who come from underprivileged backgrounds, right, whether if it's, right, they're because of poverty or family problems, whatever it is, if you think that for the child it's, right, having a job, right, it's good enough, right, then, yeah, why would you bother, right? Teach the child the skills, give the child the skills, and help the child, right, find a job. That is one answer. Šiuo atveju vėlgi daug kas priklauso nuo to, kokia yra to vaiko, kuris nori tapti automechanikų situaciją. Na, sakykime, kad vaikas gyvena tikrai labai skurdžioje aplinkoje, tikrai labai probleminėje dysfunkcinėje šeimoje. Ir jam įgyti profesiją ir dirbti kažkokį tai darbą jau būtų didžiulis pasiekimas. Tokiu atveju esam tokioms aplinkybėms ir tokioms sąlygoms galima sakyti gerai. Pamirškime tą gramatiką, tegul tik tas vaikas įgyja specialybę ir tegul tik jis dirba pagal tą specialybę jam ir tai jau bus didžiulė pažanga. Now, think about this. If all of us, as a teacher, as teachers in a society, that's what we think, right? That right, the purpose of education is to, it's to uh, train right, students, to give them some knowledge and some skills that they can have a job, right? And they don't get a access right, to theoretical knowledge, let's, let's call it like that, right? So, what's going to be the result of that right, in a society? Tarkime, kad mes mokytojai visi laikomės tokios nuomonės, kad, na, iš tiesų, užtenka tam vaikui suteikti tik tai atitinkamų gebėjimų, paruošti į darbą rinkai, kad jis galėtų susirasti darbą ir pamirškime visas tas teorinės žinias ir ruoškime visus vaikus tik tai tam. Kokia bus mūsų visuomenė, po kurio laiko, kai visi tie vaikai bus parengti tik tai taip, turės tik tų vienpilinių žinių gebėjimų, kurie reikalingi susirasti, na, paprasčiausią darbą, bet neturės teorinių žinių. Kokios kokybės visuomenės nariais jie bus? So, uh, so what you're going to have, right, that is right, a, a society divided in classes, right, where some people go on one track, right, and others go right, on another, and, and that's what it is in the West. I don't know the situation in Lithuania. That's how it is in the United States, right, and in all Western countries. And the educational system in the United States was designed that way, right, that some, some right, the poor, the working class, right, were going to receive technical education, vocational, right? Whereas the middle class, right, they'll be the, the professionals. They'll become lawyers, doctors, engineers, and... Žinoma, kad jie laikomės tokio požiūrėjo, tuomet sukuriame labai griežtai į klasę susiskirščiuose visuomenę. Būtent taip yra vakarų valstybėse, taip yra ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš tiesų, vaikai labai ankstyvame amžiai yra tarsi įstatomi į tam tikrus rėmus. Štai šie vaikai iš skurdžių šeimų, iš darbininkų šeimų turi toliau tęsti profesinį mokymą, įgyti specialybę ir taip toliau jie ir lieka tame lygė. Vidurinėsios klasės atstovų vaikai jau yra na, persi iš karto įstatomi į kitus rėmus. Jiems lemta tapti gydytojais, teisininkais ir taip toliau. Tokia sistema yra jums nes Amerikos valstijos. And so I'm going to end with one anecdote. Right? So uh, the college where I, where I teach is a community college. It's for working class immigrant uh, students. Right? And, uh, and the philosophy right, of the institution right, is divided. Right? We are, we've always been in identity crisis because some of us right, think that our students should learn philosophy, that they should understand political economy, right, and that they need to know right, art, right, so they need to receive a well-rounded education. Right? Whereas others think right, that 
that this kind of academic knowledge is not very practical, right? that what they need is a job, right? and they need to be trained to have certain skills <coughs> and have a job. Right? So this debate right, goes on. Here's the anecdote. A um, few years ago, my daughter was going to Brazilian school in, in New York, because I'm from Brazil, and I wanted my daughter to, uh, to learn Portuguese. And one day I was talking with the mother of another child, an American woman uh, married to a Brazilian man. And she was asking what I do, and I was telling, you know, where, um, about the college, where I teach, who are the students. So what this woman told me is like, wow, that's great. Right? These kids, they really need to learn those skills. And so she immediately assumed Right, that the kind of education that they receive is not the same as Harvard or Yale or Columbia. Right? No, the immigrant working class children. So they right, forget about this, right, all this academic stuff. So I should thought that right, what we do is train them, give them technical vocational uh, training. And she told me, and that's so important because we need people right, to, take, to do those jobs. We need carpenters. We don't need just scientists and doctors and lawyers. We need people to do to be carpenters. And my answer to her was a question, do you want your daughter to be a carpenter? Of course she doesn't. Right? <laughs>